ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഒരു ക്യാബ് ഫ്രോക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഫ്രോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രില്ല് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫ്രോക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മെ മുകളിലായിട്ടൊരു ക്യാപ്പ് പോലെ വരുന്നതെന്ന് മാത്രം മെഷർമെൻറ്റും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഒക്കെ സെയിമാണ് പക്ഷേ ഒരു ക്യാപ്പ് വരുന്നു അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നെറ്റിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കാണ് പിന്നെ ക്രേപ്പ് ക്രേപ്പിൻ്റെ ലൈനിങ്ങും ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നെറ്റിൻ്റെ ഫാബ്രിക്ക് ടു മീറ്ററും ലൈനിങ് ഫാബ്രിക്ക് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്ററാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ നാലാക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമ്മുടെ യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ടെൻ ആണ് ടെൻ ഇഞ്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ നല്ല എന്നാൽ സൗകര്യം പോലെ നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടെൻ ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് യോക്ക് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് അതിൽ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ടെൻ ഇഞ്ച് വെച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് മുൻപേ ഒരു ഫ്രോക്കിൻ്റെ കട്ടിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ചാനലിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പോയി കണ്ടാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ടെൻ ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഷോൾഡറും ആം ഹോൾ അതുപോലെ ജസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ മെഷർമെൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു ഇഞ്ച് വേണം അതും കൂടി വരച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആം ഹോൾ ഇതതുപോലെ ഒന്ന് കുഴിച്ച് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കുഴിച്ച് വരയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു കാലോ അര ഇഞ്ച് അരയോ ഇഞ്ച് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാനൊരു അര ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൽ നെക്ക് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫൈവും വിട്ത്ത് ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവും ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ആക്കി വരച്ചിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവാണല്ലോ നെക്കിനും ആ മുകളിലൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കുറയും അപ്പോൾ അതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു കാലിഞ്ച് മുകളിലേക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് പാർട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ആം ഹോൾ ഒന്ന് കുഴിച്ച് വരച്ച് വെട്ടിക്കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ യോക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ ലൈനിങ് കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നെറ്റ് ഫാ ഫാബ്രിക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ടാക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി വൺ ഇഞ്ചാണ് പിന്നെ വിടുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി മൂന്നിരട്ടി അതിൽ കൂടുതലോ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്നിരട്ടി അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫ്ലെയർ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഈ മൂന്നിരട്ടിയിൽ കുറയാൻ പാടില്ല കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലെയർ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത് കൂട്ടിയെടുക്കാം ഇനി നാളെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്
എത്ര ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ടെന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ടെന്ന് മതിയാവും നമ്മൾ വലിയവർക്കാവുമ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മുടെ യോക്കിൻ്റെ ഇറക്കത്തിനങ്ങൾ കുറച്ച് ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ഇഞ്ച് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഭംഗി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കെർവ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക നെക്ക് വാർട്ടിലും വരയ്ക്കുക അതുപോലെ താഴെ വരച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കയറ്റി ഒരു കാലിഞ്ച് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതാ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ ഇതാ കണ്ട നല്ല സർക്കിളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സർക്കിള് ഒന്ന് നെക്ക് പാർട്ടിലും ഒന്ന് മൊത്തമായിട്ടും രണ്ട് സർക്കിള് പോലെ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ലൈനിങ് പീസ് ഇന്നെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെറ്റ് ഫാബ്രിക്ക് നല്ല ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് പോയി കാണാം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേറൊരു ഫ്രോക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കിയാൽ മതി നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ നല്ല ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഒന്ന് കുഴിച്ച് വെട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കുഴിച്ച് വെട്ടി കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ പിൻ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്യാപ്പ് വെക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് നെക്ക് പാർട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആം ഹോൾ മാത്രം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ ആം ഹോൾ മാത്രം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നല്ല ഭാഗത്തേക്ക് മറിക്കുമ്പോൾ ചുളിവൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും ബാക്ക് പാർട്ടും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെയോ ബാക്കിൻ്റെയോ ഒരു ഭാഗം നല്ല ഭാഗവും ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മോശം ഭാഗമാക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഭാഗം മറിച്ചത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മറ്റേ നല്ല ഭാഗത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡർ രണ്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രോക്കിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും വീഡിയോ ഉണ്ട് അതൊന്ന് പോയി കണ്ടാൽ മതി ഇതുപോലെ ഷോൾഡർ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതാ വളരെ നീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല നീറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ക്യാപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ക്യാപ്പ് ഞാനിതിൽ ദയോ പാർട്ട് മാത്രം ചെയ്തിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രോക്കിൻ്റെ ആകാത്ത വശമാണ് വെക്കേണ്ടത് ആകാശ ആകാത്ത വശത്തിന് മുകളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ക്യാപ്പിൻ്റെ നല്ല വശം ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പിൻ കുത്തി വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൽ കാണുന്നത് പോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പിൻകുത്തി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ യോക്ക് പാർട്ടിൽ ബാക്കിൽ സിബ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം തല കൊള്ളാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ വരച്ച് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വരച്ചിട്ട് ആ വരയിൽ തട്ടാതെ സൈഡിലൂടെ ഒരു വി ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ വരച്ചിട്ടുള്ള ആ വരയിൽ കൂടെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിൽ കൊള്ളാതെ ഇതുപോലെ കട്ട്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളിൽ പാർട്ട് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആമ ഹോൾ ഭാഗം അതുപോലെ ഷോൾഡറിൻ്റെ പാർട്ട് അവിടെ ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രസ് അടി കൊടുത്തിട്ടില്ല അവിടെ ഒക്കെ ഒന്നും കൂടെ മുകളിലൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് മുകൾ പാർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാർട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് മെയിൻ ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ക്ലോത്തിൽ നമ്മൾ മെഷീനിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റിച്ചാക്കി വെച്ചിട്ട് നേരെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു നേരെ സ്റ്റിച്ച് അത് ലൈനിങ്ങിലും എല്ലാത്തിലും നേരെ ഓരോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാനിതത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് നൂല് വലിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഞൊറിവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഞൊറിവിട്ടാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി ഞൊറി വിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ഞൊറി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ലൈനിങ്ങിലും ഇതുപോലെ മെയിൻ ക്ലോത്തിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഞൊറിവ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ ഞൊറിവ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുകളിലെ പാട്ടിൽ അതേ ഒരു അളവിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം കാരണം അതിൽ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഗൾ പാട്ടിൻ്റെ അതേ അളവിൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ക്ലോത്ത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ അതേ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലായി യോക്ക് പാർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ലൈനിങ് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഫ്രില്ലാക്കി വെച്ചത് മൂന്ന് പീസും ഈ യോക്ക് പാട്ടിന് മുകളിലായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലോത്തായ നെറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേനെ ക്രേപ്പ് ലൈനിങ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു കോട്ടൻ്റെ ലൈനിങ് എടുത്ത് വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ കോട്ടൻ്റെ ലൈനിങ് കൂടി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കറക്റ്റ് അളവിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ടു ഇഞ്ചാണല്ലോ യോക്ക് പാർട്ടിൽ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ടു ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ സ്കേർട്ട് പാട്ടിലേക്കും കൂടി കുറച്ചേറെ ഇതുപോലെ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ അതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ പാർട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് മെയിൻ ക്ലോത്തും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് അടയാളം വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് താഴെ വരെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് അടുത്ത രണ്ട് ലൈനിങ് ക്ലോത്തും ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ ലൈനിങ് അതുപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഞാൻ ക്ലിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടിഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി തയ്ച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് അടിഭാഗമൊക്കെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്യാപ്പിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ലൈസ് വെച്ച് ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാ ലൈസ് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിതുപോലെ നല്ല സ്റ്റോണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം അടിപൊളിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റോണാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് മാർക്കറ്റിൽ പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപയൊക്കെ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന സ്റ്റോൺ അത് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോണാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ട് മൊത്തം ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ പാക്കറ്റിലാണ് ഈ സ്റ്റോണുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഉണ്ടാകും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ക്യാപ് ഫ്രോക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് നമുക്ക് കുർത്തിയിൽ വേണമെങ്കിലും വലിയ ഫ്രോക്കിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയവർക്ക് ഷോളിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആരും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായി